হ্যালো স্টুডেন্টস আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো সুস্থ আছো তোমাদের মধ্যে কিছু স্টুডেন্টস দেখছি আমাকে কয়েকদিন ধরে স্টেট মেডিকেল ফ্যাকাল্টি অফ ওয়েস্ট বেঙ্গলের যে এন্ট্রান্স এক্সাম হয় সেটাকে আমরা এস এম এফ ডাব্লিউ বিই বলে জানি তো সেটা নিয়ে কিছু কোয়ারিজ করছো যে ওটার দু হাজার এক্সাম কবে বা ওটা পর মানে এক্সামটা দিয়ে আমি কি করতে পারি বা কি কি সিলেবাস আছে মানে ওটার সিলেবাসটা কি এলিজিবিলিটি বা কি থাকছে তো সেই সব বিষয় নিয়ে আমি আজকে তোমাদের সঙ্গে ডিসকাস করব দেখো তোমরা যেমন জেন পাস ইউজির নাম জানো সেটার থ্রু কি হয় না জেন পাস ইউজিতে আমরা বিএসসি নার্সিং করতে পারি এবং প্যারামেডিকেল কোর্স করতে পারি এবং জেন পাস ইউজি পাস করার পর কোনো স্টুডেন্টস যখন প্যারামেডিকেল কোর্স করছে বা নার্সিং করছে সেগুলো সবই কিন্তু বিএসসি কোর্স মানে ব্যাচেলার ডিগ্রি কোর্স আর স্টেট মেডিকেল ফ্যাকাল্টির ক্ষেত্রে কি হয় না নার্সিংয়ের সুযোগ সেখানে নেই এটা ছেলে এবং মেয়ে উভয়ই কিন্তু এক্সাম এক্সামটা দিতে পারে এবং এক্সাম দেওয়ার পরে সরকারি প্রতিষ্ঠানও আছে প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানও রয়েছে তো যে যেরকম তুমি র্যাঙ্ক করবে তার উপর নির্ভর করবে তুমি সরকারিতে চান্স পাচ্ছ না প্রাইভেট কলেজে পড়তে হচ্ছে তো সেখান থেকে তুমি প্যারামেডিকেলের বিভিন্ন কোর্সেস করতে পারবে কিন্তু এক্ষেত্রে কিন্তু তুমি বিএসসি ডিগ্রি পাবে না বোঝা গেছে বিষয়টা তো এবার তাহলে কি আসছে না বলেই দিলাম নার্সিং নয় প্যারামেডিকেলের যে কোর্সগুলো জেন পাসের থ্রু ধরো অ্যাভেলেবেল সেগুলো বিএসসি ব্যাচেলার ডিগ্রি হয় জেন পাস ইউজি পাশের পর যারা পড়তে পারো এস এম এফ ডাব্লিউবির ক্ষেত্রে ব্যাচেলার ডিগ্রি হবে না কিন্তু ওই কোর্সেসগুলোর তোমার ওই ডিপ্লোমা কোর্সের হিসাবে ডিগ্রি পাবে ওয়েস্ট বেঙ্গলের ছেলেমেয়েরাই এটা এক্সাম দিতে পারবে এবং ওয়েস্ট বেঙ্গলে বিভিন্ন কলেজে গভর্নমেন্ট কলেজেও পড়ানো হয় প্রাইভেট কলেজেও পড়ানো হয় র্যাঙ্ক অনুযায়ী যেটা বললাম তোমরা চান্স পাবে তো এবার বিষয়টা আসছে যে যারা ধরো জেন পাস ইউজির প্রিপারেশান নিচ্ছ তারা এই এক্সামটাও দিতেই পারো কেন তোমরা সবাই জানো এখন কম্পিটিশানটা এতটাই হাই লেভেলের যে এক্স্যাক্ট ওই এক্সামটাতেই মানে হবেই এটা টার্গেট রাখাটা অবশ্যই ভালো কিন্তু বলা যায় না অনেক সময় একটা লাকেরও ব্যাপার থাকে তো সেই জিনিসগুলো থাকে তুমি প্রিপারেশান যখন খুবই ভালো তোমার মানে যে প্রিপারেশানই নিচ্ছ না ঠিকভাবে ডেডিকেটেডই নয় সেটা আলাদা কথা কিন্তু ভালো করে প্রিপেয়ার নিয়েও মানে প্রিপেয়ার করেও হয়তো কোনো একটা পার্টিকুলার এক্সাম হলো না কিন্তু ওই সেম জিন মানে বিষয়গুলো পড়েই দেওয়া যাবে এরকম যে এক্সামসগুলো আছে সেগুলোকে মাল্টিপল তোমরা টার্গেট করতে পারো যেরকম যারা ধরো জেন পাস দিচ্ছ এমস নার্সিং বা এমস প্যারামেডিকেল এই কোর্স স্কুলের জন্য তোমরা এন্ট্রান্স এক্সাম দিয়ে থাকতেই পারো একই যেহেতু তোমাদের টার্গেটটা যদি নার্সিং হয় তো তোমরা এমস নার্সিংয়ের এন্ট্রান্সও দাও জেন পাস ইউজিও দাও প্রবলেম তো কিছু নেই প্যারামেডিকেলে যদি তোমাদের টার্গেট হয় তাহলে জেন পাসের আন্ডারেও তোমরা এক্সাম দিয়ে প্যারামেডিকেল পড়তে পারো এমস প্যারামেডিকেলেরও এন্ট্রান্স এক্সাম দিতে পারো আবার স্টেট মেডিকেল ফ্যাকাল্টির যে এক্সামটার কথা আজকে বলছি সেটাও দিতে পারো সব ক্ষেত্রেই তুমি প্যারামেডিকেল কোর্স করার সুযোগ পাবে বা কোথায় চান্স পাচ্ছ যে সেটার উপর বেস করে কোনটা তোমার জন্য সব থেকে বেস্ট হবে সেই অনুযায়ী তুমি অ্যাপ মানে অ্যাডমিশান নেবে যদি সবগুলোতেই চান্স পাও এরকম যদি হয় সেক্ষেত্রে আমি বলবো অবশ্যই যদি তুমি এমস সে চান্স পাও তো সেখানে সেটা এমস প্যারামেডিকেল কোর্সে হয়তো চান্স পেলে আর বাকি দুটোতেও চান্স পেয়েছো মানে জেন পাসের প্যারামেডিকেল এবং এস এম এফ ডাব্লিউ বির প্যারামেডিকেল তাহলে এমস এর প্যারামেডিকেল তোমার যদি বাইরে গিয়ে পড়বার সুযোগ থাকে তো সেটা নেওয়া আমার মনে হয় বেটার হবে তো সেটা হচ্ছে তুমি চান্স পাওয়ার পর কিন্তু তুমি প্রিপারেশানটা নেবে কি করে তার জন্য কি কি সাবজেক্ট থাকে এস এম এফ ডাব্লিউ বির এন্ট্রান্স এক্সামে এবং কত মার্কসের কি কোশ্চেন হয় সেটাকে জানা দরকার তো এস এম এফ ডাব্লিউ বির সিলেবাসটা দেখো প্রায় ইকুইভ্যালেন্ট টু নিড যে ইন পাস এগুলো আমরা বলতে পারি আর কি এমস প্যারামেডিকেল কি এমস নার্সিং এর মতোই বিশাল অন্য কিছু কিন্তু নয় আমাদের পিসিবি পড়তে হবে এক সেকেন্ড কালারটা তারাও চেঞ্জ করি পিসিবি পড়তে হবে ফিজিক্স কেমিস্ট্রি বায়োলজি অবশ্যই এবং ফিজিক্সে থাকবে পঁচিশ নম্বর কেমিস্ট্রিতে থাকবে পঁচিশ নম্বর আর বায়োতে থাকবে পঞ্চাশ নম্বর তার মানে টোটাল একশো নম্বর হয়ে গেল বুঝতেই পারছো পঁচিশ পঁচিশ এদিকে পঞ্চাশ ফিজিক্স কেমিস্ট্রি মিলিয়ে আর বায়োতে পঞ্চাশ তার মানে টোটাল একশোটা কোশ্চেন কোশ্চেন নাম্বার হচ্ছে একশোটা আর প্রত্যেকটাতে এক নম্বর করে তার মানে একশো নম্বরের পরীক্ষা বোঝা গেছে তাহলে কি বিষয়টা আমার অবশ্যই বোঝা গেল যে বেশি ওয়েটেজ ক্যারি করবে বায়োলজির ক্ষেত্রে যেটা আগেও জেন পাসে ছিল এখন জেন পাসে চেঞ্জ হয়েছে যে ফিজিক্স কেমিস্ট্রি বায়োলজি সবগুলোরই ইকুয়াল ওয়েটেজ দেওয়া হয়েছে কিন্তু তার আগে যেরকম বায়ো বায়োটায় বেশি ওয়েটেজ থাকতো এস এম এফ ক্ষেত্রেও তাই বায়োটাতে ওয়েটেজটা বেশি পঞ্চাশটা কোশ্চেন এক নম্বরের 
আর পঁচিশ পঁচিশ করে এক নম্বর করে কোশ্চেন হচ্ছে ফিজিক্স আর কেমিস্ট্রি এবার তোমার জেন পাসের ক্ষেত্রে লজিক্যাল রিজনিং ইংলিশটা থাকে এর ক্ষেত্রে লজিক্যাল রিজনিং ইংলিশ নেই আমি যদি এমস নার্সিংয়ের সঙ্গে কম্পেয়ার করি সেখানেও পিসিবিটা কমন পিসিবির ক্ষেত্রে এমস নার্সিংয়ে আবার তিরিশটা করে কোশ্চেন তিনটেতেই থাকে মানে ফিজিক্স কেমিস্ট্রি বায়োলজি তিনটেতেই তিরিশ করে নব্বইটা কোশ্চেন দশটা কোশ্চেন ওই লজিক্যাল রিজনিং ইংলিশ এরকম ইংলিশটা থাকে না জি কে লজিক্যাল রিজনিং এগুলো মিলিয়ে থাকে এমস নার্সিংয়ের ক্ষেত্রে আবার প্যার এমসের প্যারামেডিকেলের ক্ষেত্রে তোমার ফিজিক্স কেমিস্ট্রি লাগে তার সঙ্গে আবার ম্যাথস থাকছে কিছু কিছু ক্ষেত্রে সেখানে জিকের পার্ট থাকছে না তো এই রকম বিষয়গুলো থাকছে কিন্তু আমি যদি নার্সিংয়ের জন্য দেখি বা প্যারামেডিকেলের এগুলো দেখি মানে তিনটে এক্সামকে আমি যদি নিই ধরো নিটের জন্য লিখলাম নিট লিখলাম জেন পাস লিখলাম মানে আমি জেন পাসের পেপার ওয়ানের কথা বলছি হ্যাঁ পেপার টুটার সিলেবাসটা আবার একটু ডিফারেন্ট জেন পাসের পেপার ওয়ান নিট আর এস এম এফ ডাব্লিউ বি ঠিক আছে এই এক্সামসগুলোর প্রিপারেশান তুমি একসঙ্গে নিতেই পারো ঠিক আছে কেন না সবার ক্ষেত্রে পিসিবিটা কমন জেন পাসে লজিক্যাল রিজনিং ইংলিশ লাগছে নিটে তো পিসিবি শুধু হয়ে যাচ্ছে এস এম এফ ডাব্লিউ বি তো পিসিবিতে হয়ে গেল আচ্ছা এমস নার্সিংটাও আমি এখানে ইনক্লুড করি এমস নার্সিংয়ের ক্ষেত্রেও তোমাকে লাগছে হচ্ছে পিসিবি তার সঙ্গে জি কেটা এক্সট্রা আর লজিক্যাল রিজনিং যে তো জেন পাসেও রয়েছে তো সেই জন্য বলা যে যে স্টুডেন্টসরা ধরো এগুলোকে ফোকাস করছো তার সঙ্গে সে ইঞ্জিনিয়ারিংও দেবে তারও প্রিপারেশান নিচ্ছ না এইভাবে হবে না কিন্তু এই এক্সামসগুলোর একসঙ্গে ফোকাস করা যেতে পারে এবার অবশ্যই হ্যাঁ এগুলোর মধ্যে সব থেকে টাফেস্ট লেভেলের কম্পিটিশান আমরা নিটেই পাবো নিটের কোশ্চেন্স এইগুলোর থেকে একটু হার্ডও হবে হার্ড মানে একটু অ্যাপ্লিকেশান বেস্ট একটু বুঝতে বুঝেছি কতটা সেইগুলো বেশি থাকবে একটু স্টেটমেন্ট বেসড কোশ্চেন্স থাকবে একটু বড় মানে কোশ্চেনের সাইজগুলো পড়তে সময় লাগবে লেন্দি কোশ্চেন্স হবে এগুলো একটু নিটে হবে বাকিগুলো মডারেট টাইপের ধরো এক্সামস হয় মানে কোশ্চেন্সও হবে তার মধ্যে জেন পাস আর এস এম এফ ডাব্লিউ বি যদি বলি এগুলো একটু ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ডের যে বইগুলোকে ফলো করা হয় ছায়া বলো সাঁতরা বলো এগুলোকে ফলো করতে পারো একটু বেটার কিন্তু সেরকম নিট আর এমস নার্সিং এগুলোর জন্য আমাকে কমপ্লিটলি এনসিআরটি বেসড পড়াশোনা করতে হবে এই রকম কিছু মাইনিউট ডিফারেন্স রয়েছে কিন্তু আমি যে বই থেকেই কোনো কনসেপ্ট পড়ি কোনো টপিক পড়ি সেটা তো এক একটা বইতে বা এক একটা বোর্ডের জন্য ফোটোসিনথেসিস রেসপিরেশান কি কেমিস্ট্রি ফিজিক্সের কোনো কনসেপ্ট ডিফারেন্ট হবে না সেটা তোমরা জানো সে কনসেপ্টটা আমরা যে কোনো জায়গা থেকে যেখান থেকে আমি ভালো বুঝছি সেরকম বই পড়ি পারি প্র্যাকটিসের ক্ষেত্রে আমরা তখন একটুখানি ভ্যারি করব যেরকম এস এম এফ ডাব্লিউ বি বলো জেন পাস বলো এগুলো প্র্যাকটিস বুক হিসাবে যে ছায়া বা সাঁতরার যে উইথ জয়েন্ট যে বইগুলো থাকে খুব মোটা মোটা যে বইগুলো ওগুলোর পেছনে যে প্রচুর এম সি কিউ একটা চ্যাপ্টার ওয়াইজ সেগুলোকেও তোমরা প্র্যাকটিস করতে পারো কিন্তু তার সঙ্গে নিটের জন্য বা এমসের জন্য আমাকে এনসিআরটি বেস্ট পড়াশোনাই সবসময় করতে হবে নিটের পিউ আই কিউ সলভ করতে হবে নিটের যে প্র্যাকটিস বুকগুলো ধরো থাকে আরিয়ান্তের থাকে এম টিজি আছে ঠিক আছে ডক্টর আলি আছে তো এই ধরনের বইগুলো আমরা নিট এমস এগুলোর জন্য প্র্যাকটিস করতে পারি তো এই হচ্ছে ডিফারেন্স তো তাই যে স্টুডেন্টসরা ভাবছ যে আমরা এস এম এফ ডাব্লিউ পিরও এক্সাম দেব তো তারা কিন্তু পিসিবি যেরকম এইসব এক্সামসগুলোও হয়তো তারা দেবে তো একই সাথে প্রিপারেশান নিতে থাকতে পারো এবং ফর্ম ফিল আপ তোমরা করতে পারো ফর্ম ফিল আপের ডেট কিন্তু তোমরা বারবার একজন এক এক মানে সব স্টুডেন্টসরা প্রশ্ন করে চলেছ যে কবে এক্সাম কোনোটার কিন্তু ফর্ম ফিল আপ শুরু হয়নি ফর্ম ফিল আপ শুরু হলে আমি ভিডিও করে দেবো তোমাদের জানাবো অনেক ফেক নিউজ অনেক গুগলে মানে বিভিন্ন ওয়েবসাইটে ভুল ভাল বিভিন্ন ডেট দিচ্ছে এবং সেই ডেটগুলো দিয়ে অনেক ইউটিউবেও দেখছি ভিডিও আসছে অনেক চ্যানেলে ভিডিও আসছে যেগুলো তোমাদের বিব্রত করা হচ্ছে কিন্তু তোমরা খেয়াল রাখো যে অথেন্টিক খবর তোমরা কোন চ্যানেলগুলো থেকে পাও বা অফিসিয়াল ওয়েবসাইটকে ফলো করো ভুলভাল জায়গা থেকে এই খবরগুলো নিয়ে একেবারে বিব্রত হবে না এখন পড়ার টাইম শুধুমাত্র প্রিপারেশানে ফোকাস করো ফর্ম ফিল আপ যে মানে যে এক্সামের ফর্ম ফিল আপ শুরু হবে আমি অবশ্যই তোমাদেরকে জানাবো ক্লিয়ার তো এস এম এফ ডাব্লিউ বি তাহলে কারা দিতে পারবে সেটা আবার প্রশ্ন না সেটা হচ্ছে যে সাবজেক্ট দেখেই বুঝতে পারছো যারা ক্লাস ইলেভেনথ এবং টুয়েলথে পিসিবি কম্বিনেশানে পড়ছো মানে ম্যাথস না থাকলেও চলবে কিন্তু ফিজিক্স কেমিস্ট্রি বায়োলজি এই তিনটে কম্বিনেশান তোমাদের রয়েছে সে টুয়েলথ তোমরা পাস আউট হতে পারো বা টুয়েলথ অ্যাপিয়ারিং স্টুডেন্টসও হতে পারো মানে দু হাজার যারা ভাবছো এস এম এফ ডাব্লিউ বি বা এই যতগুলো এক্সামের নাম এখানে লেখা আছে সেগুলো দেবে ভাবছো তাদের সবাইকে হয় দু হাজার চব্বিশে এই
2024 এর পূর্ববর্তী কোন বছরে তোমরা এইচএস পাস আউট অলরেডি কি কম্বিনেশন তোমাদের মাস্ট না ফিজিক্স কেমিস্ট্রি বায়োলজি এই তিনটে সাবজেক্ট নিয়ে তোমাদের এইচএস পাস করতে হবে বা অ্যাপিয়ারিং ক্যান্ডিডেট হতে হবে এবং অবশ্যই ইংলিশ অ্যাজ আ সাবজেক্ট তোমাদের পড়ে থাকতে হবে পাস করতে হবে ঠিক আছে এবার সেগুলো পার্সেন্টেজটা এক্সাম ভিত্তিক এবং ক্যাটাগরি ভিত্তিক ভ্যারি করে মানে নিটের ধরো একটা পার্সেন্টেজ রয়েছে জেন পাসের ধরো একটা পার্সেন্টেজ রয়েছে যে এত পার্সেন্ট নাম্বার এইচএসে দরকার এবার সেটাও আবার এস সি এস টি ও বি সি জেনারেল কাস্টের উপর ভ্যারি করছে তো এখানে আমি সফটওয়্যার অ্যাজ এ হোল বলে দিলাম তোমাদের ক্রাইটেরিয়াটা কি না অনেক ছেলে মেয়ে দেখছি কন্ট্যাক্ট করছো যে ম্যাম আমি জিওগ্রাফি ছিল আর তার সঙ্গে বায়োলজি ছিল এরকম এখন তো অনেক মিক্স কম্বিনেশন সাবজেক্ট নিয়ে ছেলে মেয়েরা এইচএস দেয় তো তারা এই এক্সামগুলো দিতে পারবে কি না না এখানে বোর্ডে লেখা যতগুলো কোর্স আমি লিখেছি নিট জেন পাস পেপার ওয়ান এস এম এফ ডাব্লু বি এমস নার্সিং এ এই কোনো এক্সাম এগুলো কিন্তু এই ফিজিক্স কেমিস্ট্রি বায়োলজি এইচএসএ আছে এরকম ছেলে মেয়েরাই দিতে পারবে তারা ছাড়া কেউ দিতে পারবে না ক্লিয়ার হয়েছে বিষয়টা বোঝা গেছে এরকম স্টুডেন্ট যারা এই কম্বিনেশানে এবছর এইচএস পাস করছো মানে দু হাজার চব্বিশে এইচএস দেবে বা পূর্ববর্তী বছর এইচএস পাস করে আছো তারা এটার জন্য এলিজিবেল তো তোমরা ভালো করে প্রিপারেশান নিতে থাকো কারোর যদি কোনো প্রিপারেশান কোর্সের প্রয়োজন হয় তাহলে কিন্তু তোমরা অ্যাডমিশান নিতে পারো ক্লাস চলছে অ্যাচিভার স্টাডি সেন্টার অ্যাপটাকে ইনস্টল করো যে কোনো আমার ভিডিও ডেসক্রিপশানেই কিন্তু অ্যাপের লিঙ্ক পাবে কিংবা তোমরা নর্মাল প্লে স্টোর থেকে অ্যাপটাকে ইনস্টল করে নিয়ে লগ ইন করে নিতে পারো যে নাম্বারটা থেকে তুমি ক্লাস করতে ইচ্ছুক আর যদি ক্লাস রিলেটেড কোনো রকম কোনো ডাউটস থাকে কিছু জানতে চাও তো স্ক্রিনে যে নাম্বারটা যাচ্ছে সেই নাম্বারে হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ করবে এমনি তুমি অ্যাপটাকে ইনস্টল করলে সব কোর্সগুলো তোমাকে শো করবে শু এটার মানে এই যতগুলো কোর্স এখানে তোমরা দেখছো এগুলো কমপ্লিট প্রিপারেশান কোর্স প্রত্যেকটা সাবজেক্টের মানে নিটে যা যা সাবজেক্ট আছে জেন পাসে যা যা আছে এস এম এফ ডাব্লু বিতে যা যা আছে এমস নার্সিংয়ে যা যা সাবজেক্ট আছে সবের কিন্তু প্রিপারেশান ক্লাস চলছে মানে থিওরি ক্লাস পাবে মক টেস্ট মান্থলি টেস্ট ডাউট ক্লিয়ারিং ক্লাস মানে ক্লাস টেস্ট লাইভ ক্লাস টেস্ট এই সব কিছু অ্যাভেলেবেল রয়েছে তার সঙ্গে সঙ্গে কোনো স্টুডেন্টের যদি মনে হয় যে না ক্লাস নেব না শুধু নিজে সেলফ প্রিপারেশান নিচ্ছি কিন্তু সেলফ একটা অ্যাসেসমেন্ট দরকার যে কতটা প্রিপারেশান হচ্ছে তাই আমার মক টেস্ট দেওয়া দরকার মক টেস্ট নিতে চাইছো শুধু তো সেটাও কিন্তু অ্যাভেলেবেল আছে সব অ্যাপে পাবে তোমরা অনেক সময় ফিস স্ট্রাকচার জানতে চাও অ্যাপে যে ওপেন করবে আর কি কোর্সেসগুলো সেই কোর্সেসগুলো ক্লিক করবে দেখবে ওখানে ফিস স্ট্রাকচার সেগুলো ইনস্টলমেন্টে দেওয়া যাচ্ছে ইনস্টলমেন্টে যদি ফিস দাও কত ফিস পড়ছে সব কিছু এভরিথিং তুমি অ্যাপে পেয়ে যাবে তারপরেও কিছু জিজ্ঞাসা থাকলে স্ক্রিনে যে নাম্বারটা যাচ্ছে সেই নাম্বারে হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ করে রাখবে ক্লিয়ার বিষয়টা বোঝা গেছে আর একটা জিনিস তোমাদের জানার থাকে সেটাও বলে দিই এখানে যতগুলো এক্সাম দেখতে পাচ্ছ তার মধ্যে সব কিছুই পেন পেপার মোডে হবে পেন পেপার মোড মানে ওয়েমার শিট দেওয়া হবে তোমাদেরকে দেখো আমি দেখিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছি সাইডে এটাকে ওয়েমার শিট বলছে তো সেই ওয়েমার শিটে তোমার অপশানস মানে এগুলো তোমার সব পরীক্ষাগুলোই এম সি কিউ বেসড এ বি সি ডি চারটে করে অপশান থাকবে তো যে অপশানটা হবে তোমাকে সেটাকে ব্ল্যাক বা ব্লু বল পয়েন্ট পেনেতে ওগুলোকে ফিল আপ করে অ্যান্সার শিট জমা দিয়ে আসতে হবে তো সবগুলোই ম্যাক্সিমাম সবগুলো এক্সেপ্ট এমস নার্সিং বলে দেখো যে এক্সামটা আমি এখানে লিখেছি এই এম নার্সিং এর অনলাইন এক্সাম দিতে হয় ওটাকে আমরা সিবিটি বলি কম্পিউটার বেসড টেস্ট মানে ওটাতে ওরকম ওয়েমার শিট আমাকে দেবে না আমাকে কম্পিউটারের সামনে বসে এক্সাম দিতে হবে এবার অনেকে মনে হয় ম্যাম কম্পিউটারের সামনে বসে এক্সাম মানে কি ঘরে বসে এক্সাম দিতে হবে অনলাইনে যেরকম লকডাউনের সময় দিচ্ছিলাম না সেরকম নয় তোমাকে সেন্টারে যেতে হবে ওখানে এক্সাম সেন্টার পড়বে এক্সাম সেন্টারে গিয়ে তোমাকে ল্যাপটপ মানে যে সিস্টেম দেবে সেই সিস্টেমের সামনে বসে তোমাকে এক্সাম দিয়ে আসতে হবে কোনো চাপের বিষয় নয় তবু জানি যে পেন পেপার মোডের থেকে অনেকের মনে হয় যে কম্পিউটার বেসড এক্সাম কিভাবে হবে অনেক মেসেজ আসছে যে এমস এর এক্সাম দেবো কি করে ম্যাম কম্পিউটার তো চালাতে জানি না বা কি করে অপারেট করতে হয় জানি না কোনো এরকম সমস্যার বিষয়ই নেই বিষয়টা সোজা তবু যে ছেলে মেয়েদের মনে হচ্ছে যে এটা থেকে একটা ভয় আসতে পারে যে কি করে কম্পিউটার বেসড এক্সাম দেবো ফার্স্ট বার এক্সপিরিয়েন্স করবো এক্সাম হলে গিয়ে তো সেটা যাতেই ভয়টা না থাকে এটা কাটিয়ে উঠতে পারো তাই এমস নার্সিং এরও কিন্তু মক টেস্ট অ্যাভেলেবেল আছে এবং এমস নার্সিং এর মক টেস্টটা তোমরা এরকম সিবিটি ফর্মেই পাবে যারা চাইছো যে প্রিপারেশান নিচ্ছি যখন কয়েকটা মক টেস্ট আমি অনলাইন মানে সিবিটি এক্সাম কি মানে সিবিটি কীরম হয় সেটা দেখতে চাই এক্সপির
পারচেস করতে পারো ওই অ্যাপেতেই শো করবে কিন্তু তার সাথে সাথেই আবার যারা নিট জেন পাস এস এম এগুলোর মক টেস্ট নিচ্ছ তাদেরকে কিন্তু পিডিএফ ফর্মেই এক্সাম মানে কোয়েশ্চেন পেপার প্রোভাইড করা হবে ওই মাস শিট থাকবে অনলাইন যাতে তোমরা সেটাকে প্র্যাকটিস করতে পারো কারণ তোমাদেরকে তো আর কম্পিউটার বেসড এক্সাম দিয়ে লাভ নেই তোমরা কম্পিউটার বেসড এক্সাম দিয়ে কী করবে তোমাদের তো ওই মাস শিট ফিল আপ করেই এক্সাম দিতে হবে তাই যে এক্সামের রিকোয়ারমেন্ট যেরকম সেই মতন করেই কিন্তু তোমাদের জন্য মক টেস্ট সাজানো আছে যারা যে নিট জেন পাস এস এম এফ ডাব্লিউবির এক্সাম দেবে তারা মানে অফলাইন যেরকম পেন পেপার মোডে ওই মাস শিট ফিল আপ করে এক্সাম দিতে হয় সেইভাবে কোশ্চেন পেপার পাবে যাদের সিবিটি এমসের এক্সাম দেবে তাদের জন্য সিবিটি মক টেস্টও কিন্তু রেডি আছে তো যার যেটা প্রয়োজন সেই মতন পারচেস করো এবং প্রিপারেশান নিতে থাকো কি কি ডকুমেন্টস লাগবে এই বিষয়ে বারবার জিজ্ঞেস করছো তোমরা কোনো ডকুমেন্টস যেগুলো লাগবে দেখো অলরেডি তোমাদেরকে আমি ভিডিওতে বলে দিচ্ছি যে সব ফর্ম ফিল আপের জন্যই কি লাগবে না তোমার মার্কশিট লাগতে পারে তুমি যদি এইচএস পাস আউট হও তাহলে তোমার এইচএস এ মার্কশিট লাগবে অ্যাপিয়ারিং হলে এইচএস এ মার্কশিটও লাগছে না তোমার মাধ্যমিকের অ্যাডমিট কার্ড তোমার বয়সের প্রুফ হিসাবে লাগে তোমার আধার কার্ড বা ভোটার কার্ড প্যান কার্ড কিছু তোমার প্রুফ হিসাবে দিতে হবে এই জিনিসগুলো ঠিক আছে আদার্স এই যে ডমিসাইল সার্টিফিকেট তারপরে ধরো তোমার আর কি কী বলা যেতে পারে হ্যাঁ মেডিকেল ফিট সার্টিফিকেট এই যে জিনিসগুলো লাগে সেইগুলো কিন্তু এখন কিছু আপলোড করতে হবে না বা কাস্ট সার্টিফিকেট এন সি এল সার্টিফিকেটের জন্য একজন আমাকে কন্ট্যাক্ট করেছিল যে এক্ষুনি কী করে করবো এইগুলো যখন তুমি চান্স পেয়ে যাবে তোমাকে তখন ফিজিক্যাল ভেরিফিকেশান করতে হবে মানে সব ডকুমেন্টসগুলো নিয়ে যে কলেজে তুমি চান্স পেয়েছো সেখানে গিয়ে ওগুলো ভেরিফাই করে আসতে হবে তখন এই ডকুমেন্টসগুলো দিতে হবে এবং সেটার জন্য এখন অনেক টাইম আছে তোমার এক্সাম হবে এক্সামের পর রেজাল্ট বেরোবে তুমি চান্স পাবে চান্স পাওয়ার পরেও আরও কিছুদিন পর ডেট দেবে তো তখন তুমি তোমার এক্সামটা আগে ভালো করে এখন ফোকাস করে পড়াশোনা করে দিয়ে নাও তারপর ওই ডকুমেন্টসগুলো রেডি করার অনেক টাইম পাবে তো তাই জন্য এখন কি কি ডকুমেন্টস লাগবে ওগুলো কি করে রেডি করব কি প্রসেস আছে সেগুলোতে কনসেনট্রেট না করে তোমার সিলেবাস তোমার সাবজেক্টসের উপর কনসেনট্রেট করো এক্সামের উপর কনসেনট্রেট করো এক্সামটা ভালোই ভালো হোক তারপর এই ডকুমেন্টস রেডি করার জন্য অনেক টাইম পাবে ক্লিয়ার হয়েছে বোঝা গেছে তো সবাই পড়তে থাকো যার কোর্সের প্রয়োজন যেভাবে বললাম তোমরা পারচেস করতে পারো ক্লাস জয়েন করতে পারো সবাইকে অল দ্য বেস্ট থ্যাংক ইউ